ഇന്നിവിടെ ഞാൻ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്ന സ്നാക്സ് ഈ സിലിക്കോൺ ബ്രഷ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് ഇത് ഈസിയായി എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നു എന്നുള്ളത് നോക്കാം ഈ വീഡിയോ ഫുള്ളായി കാണുക എന്നിട്ട് എല്ലാവരുടെയും അഭിപ്രായം കമൻറ്റ് ചെയ്യാം ഈ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതിൻ്റെ അടുത്തുള്ള ബെലൈക്കൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അതിൽ ഓൾ എന്ന ഓപ്ഷൻ സെലക്ട് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമ്മൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന എല്ലാ വീഡിയോസിൻ്റെയും നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വരുന്നതായിരിക്കും ഇതിലേക്കുള്ള ബാറ്ററി റെഡിയാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ഒന്നര കപ്പ് മൈദ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഉപ്പ് കൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഞാനിവിടെ ഒരു വിസ്ക് ഉപയോഗിച്ചാണ് ഇത് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് ഒരു രണ്ട് കപ്പ് വെള്ളമാണ് ഞാനിവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇത് ഒന്ന് ചോദിച്ചു കൊടുക്കാതെ കുറച്ച് കുറച്ചായിട്ടാണ് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇതിന് കുറച്ച് തിക്കായിട്ടുള്ള ബാറ്ററാണ് വേണ്ടത് ഇവിടെ ഇപ്പോൾ രണ്ട് കപ്പ് വെള്ളം എടുത്തതിൽ എനിക്കിവിടെ ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂണോളം വെള്ളം ബാക്കി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇത് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തതിന് ശേഷം ഒന്ന് ഇത് അരിച്ചെടുക്കണം ഇതിൽ കട്ടകളൊന്നും ഇല്ലാണ്ടിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അരിച്ചെടുത്തതിന് ശേഷം ഒരു അര മണിക്കൂർ ഇത് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വെക്കാം ആ സമയം കൊണ്ട് നമുക്ക് ഇതിലേക്കുള്ള ഫില്ലിംഗ് റെഡിയാക്കാം ഉപ്പും കുരുമുളകും ഇട്ട് വേവിച്ച ചിക്കൻ ഒന്ന് ഷ്രെഡ് ചെയ്തെടുക്കാം സിമ്പിളായിട്ടുള്ള ഫില്ലിംഗ് ആണിത് അധിക ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒന്നും ഇല്ല പാൻ ചൂടായതിന് ശേഷം അതിലേക്ക് ഒരു ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ ബട്ടർ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ബട്ടർ ഒന്ന് മെൽറ്റായി തുടങ്ങുമ്പോൾ ഒരു നാല് അല്ലി വെളുത്തുള്ളി ചെറുതായി അരിഞ്ഞത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം വെളുത്തുള്ളിയുടെ പച്ചമണം മാറുന്നത് വരെ ഒന്ന് വയറ്റണം അതിന് ശേഷം ഷ്രെഡ് ചെയ്ത് ചിക്കൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ചിക്കൻ ഒരു മൂന്ന് മിനിറ്റ് എങ്കിലും നന്നായി വയറ്റണം ഒരു ടീസ്പൂൺ വൈറ്റ് പെപ്പറും ഒരു ടീസ്പൂൺ ബ്ലാക്ക് പെപ്പറും ഇട്ടിട്ട് നന്നായി ഒന്ന് വയറ്റി കൊടുക്കാം ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ഒരു കപ്പ് ക്യാബേജാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അതുകൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഒരു ഇരുന്നൂറ് ഗ്രാം ചിക്കൻ ആണ് ഞാനിവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ളത് കുറച്ചുകൂടെ ബട്ടർ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ചേർത്താൽ മതി ചിക്കനിൽ ആദ്യം കുറച്ച് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുത്തതുകൊണ്ട് ഇപ്പം കുറച്ചേ ചേർക്കേണ്ടതുള്ളൂ ഇതിന് ക്യാബേജ് കുക്കാവുന്നത് വരെ നന്നായിട്ട് വയറ്റി കൊടുക്കാം ഞാനിവിടെ വെറും രണ്ട് ഇൻഗ്രീഡിയൻറ്റ് മാത്രമുള്ള സിമ്പിളായിട്ടുള്ള ഫില്ലിംഗ് ആണ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത് ക്യാബേജും ഞാനിവിടെ നീളത്തിലാണ് അരിഞ്ഞെടുത്തിട്ടുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൽ ക്യാരറ്റ് കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഫില്ലിംഗ് കുറച്ചുകൂടെ കളർഫുൾ ആവും ക്യാബേജ് ഓവർ കുക്കഡ് ആവേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഫില്ലിംഗ് റെഡിയായി കിട്ടുകയും ചെയ്യും ഇതിലേക്കുള്ള ഷീറ്റ് റെഡിയാക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു പാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ പാൻ ഒന്ന് ചൂടാക്കണം ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ടാണ് ഇത് ചൂടാക്കി എടുക്കേണ്ടത് ഇവിടെ ഞാൻ ഇതുപോലുള്ള ഒരു സിലിക്കോൺ ബ്രഷ് വെച്ചിട്ടാണ് ഈ ഷീറ്റ് റെഡിയാക്കി എടുക്കുന്നത് ഇത് ബാറ്ററിലൊന്ന് മുക്കി പാനിലേക്ക് ബ്രഷ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇത് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് തന്നെ ചെയ്തെടുക്കണം ഇത് ഫുൾ ബ്രഷ് ചെയ്ത് കൊടുത്തതിന് ശേഷം പാൻ ഒന്ന് ഒന്ന് വിട്ട് വരുന്നത് വരെ വെച്ചാൽ മതി ഇത് അധികം കുക്കായി കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് റോൾ ചെയ്തെടുക്കാൻ കഴിയില്ല ഓരോ ഷീറ്റ് ഉണ്ടാക്കിയതിന് ശേഷം ടിഷ്യൂ പേപ്പർ വെച്ചിട്ട് പാൻ ഒന്ന് നന്നായി തുടച്ചെടുക്കണം ഇത് റോൾ ചെയ്തെടുക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഇതിൻ്റെ ഷേപ്പിലൊന്നും പ്രത്യേകിച്ച് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല സാധാ സ്പ്രിംഗ് റോൾ ഷീറ്റിനേക്കാളും എളുപ്പത്തിൽ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാനും പറ്റും പിന്നെ ഇത് നല്ല നൈസായിട്ട് കിട്ടുകയും ചെയ്യും ഇനി ഇതെല്ലാം ഒന്ന് റോൾ ചെയ്തെടുക്കാം ഇത് റോൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒന്നും ഒട്ടിച്ചൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല ഇത് താനെ അങ്ങ് ഒട്ടിപ്പോകുന്നുണ്ട് അധികം ഓയിലി ഫുഡൊന്നും ഇഷ്ടമല്ലാത്തവരാണെങ്കിൽ ഇത് ഫ്രൈ ചെയ്യാതെയും കഴിക്കാം ഇവിടെ ഇപ്പം ഞങ്ങൾ പകുതി റോള് ഫ്രൈ ചെയ്യും പകുതി റോള് ഫ്രൈ ചെയ്യാതെയും കഴിക്കാനാണ് എടുക്കുന്നത് 
ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു പാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് കുറച്ച് സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കുറേ ഓയിലിൻ്റെ ആവശ്യമൊന്നുമില്ല കുറച്ച് ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുത്താൽ മതി ഇതൊന്ന് കളറ് ചെറുതായി മാറുന്നത് വരെ ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം ഞാനിവിടെ ഇത് ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കിയതാണ് അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഇവിടെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിനെ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടും വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറ